guys and welcome back to my channel and today pag-uusapan natin is yung internet home network natin which is para magkaroon tayo ng konting basic knowledge about networking networking not pyramiding uh, networking which is yung paano ba umaandar yung internet natin sa bahay yung coverage ba may improve natin bibilis ba internet natin gaganda ba yung connection natin yung mga bagay na ganun and yung mga topics na i-cover natin for this video is uh, internet service provider which is the ISP modem yung wireless repeater wireless access point and wifi router guys basic lang yung didiscuss natin and if you find na mayroong mali sa sinabi ko just comment below and maybe we can address those issues on our next videos and umpisahan na natin and yung unang una is yung internet service provider or ISP ano ba yung magandang ISP Para sa akin, ang pinakamagandang ISP is yung makakapag-offer sa'yo ng fiber connection. Bakit nga ba fiber connection? Kasi yung fiber connection, mas mura siya in terms of uh, internet bandwidth na allocated compare sa DSL. That is based on my experience. Before, naka-PLDT DSL ako which is plan 2,000 pesos and less than 15 Mbps lang yung internet speed na nakukuha ko sa kanya. And yun lang naman talaga yung plan ko. Kaya medyo maliit. Tapos naglabasin nga yung mga uh, fiber connection which is yung Converge And nagkaroon din ng PLDT Home Fiber Which is halos same price pero mas mataas yung internet bandwidth ko Pero that time at my area wala pang PLDT Home Fiber sa area namin Kaya Converge lang yung available So nagtransfer ako from PLDT DSL to Converge And yung 15 Mbps actually end up na siya para makapag browse and everything Pero sa akin kasi mas gusto ko nanonood ng mga high quality definition video like uh, sa Netflix may mga 4K movie sila and yung 15 Mbps na yon hindi sapat for a 4K movie or 4K series kaya nag-converge ako walang problema sa PLDT ko before kaya lang yun lang manipis and mahal then kung mamimili kayo ng internet service provider kung available naman sa mga area nyo yung converge or PLDT kung marami kayong option try to check sa mga kapitbahay nyo or mga kaibigan nyo kung ano ba yung gamit nila and stable ba or maganda ba yung uh, internet service provider nila kasi kung mamaya iniisip nyo mas maganda yung PLDT over Converge may mga area kasi na maganda ang PLDT over Converge may mga area rin na maganda ang Converge over PLDT so ganun lang vice versa yun lang dun lang ako nagpo-focus guys sa Converge and PLDT kasi yun pa lang din yung na-encounter ko na home internet ko kaya yun uh, walang solid na kahit sa area maganda yung internet connection nila with PLDT or Converge may mga area talaga na may problema and makikita niya kapag sumali kayo ng mga group sa FB marami kayong makikita ng rent and everything pero yun basta ang number one is always try to look for ma look for fiber connection ng internet service provider and the next thing is try to survey muna bago kayo magpakabit kung maganda ba or hindi or sakit sa ula and punta naman tayo sa number 2 which is yung modem bakit ba natin kailangan discuss yung modem yung modem guys is usually kasi marami nagtatanong sa akin na kapag pumuli ba sila ng wifi router baka pwedeng wala ng modem wala na yung bigay ng internet service provider hindi siya ganun nag work guys yung modem is modulator and demodulator pero hindi na natin tatakal history on kung ano pa yung mga information for the modem Ang kailangan lang natin malaman, para saan nga ba yung modem? Which is, yung modem kasi, siya yung pinaka-device mo para magkaroon ng internet. Dito yung dumadaan lahat ng signal from your home to your internet service provider. Kaya, hindi siya pwede mawala or hindi siya pwedeng replace ng kung ano-ano. Um, sa PLDT DSL, pwede. <laughs> kasi nagawa ko na siya before, bumili ako ng Totolink na modem router. And yun, nag-work naman siya. Kaya lang kasi for our, the new technology for the fiber and yung paano hinahandle ng IESP natin yung internet connection natin is, I believe, through MAC address nung device na binigay nila sa'yo. So, kapag nagpalit ka, magbabago yung MAC address ng device na nasa'yo. So, hindi siya makikilala ng ISP nyo at hindi kayo magkakaroon ng internet. So, baka pwedeng kausapin nyo sila kung gusto nyo magpalit ng modem. Pero, basically, hindi siya pwedeng palitan kaagad-agad. And yun. Yung modem pala natin ngayon is capable na ng usually all-in-one. Modem, Wi-Fi router na siya which is may Wi-Fi capability and LAN port for local area network na 
hard LAN cable na device like laptop, desktop, and other things as well. And yun, yun yung modem. Hindi natin basta-basta pwede palitan, hindi siya pwede mawala sa home network mo. And ikatlo. Ikatlo is yung ating Wi-Fi repeater. Kung mapapansin nyo, nagawa na natin ito ng review sa channel natin. And yun, makikita nyo naman kung ano talaga nagagawa niya. Pero ang pinakayo sa Wi-Fi repeater is just a repeater itself. Wala siyang routing capability o hindi siya router. Ang gagawin niya is kung halimbawa meron ka ng main Wi-Fi from your modem router or meron kang Wi-Fi router, i-amplify lang niya yung signal ng Wi-Fi mo na yun para magkaroon ka ng coverage on a specific area na wala kang Wi-Fi coverage before. So, maganda siya pero mapapansin nyo may itong Wi-Fi repeater na to is actually yung actual internet speed niya cut in half kagad nung ginamit natin kahit magkatabi lang sila ng main router natin. And kapag magsasetup kayo ng Wi-Fi repeater, as much as possible, huwag nyo sasagarin yung distance na halos one bar na lang tapos, o oh, sige, abot naman, kita naman siya eh. So, dapat mag-work siya. Which is yung signal kasi na makukuha niya, mahina na. So, ayun din yung i-relay niya. Which is yung uh, internet speed mo. Talagang hihina or mas babagal. Kaya as much as possible, good Wi-Fi signal pa rin kung saan mo siya ilalagay. Kasi kung pag mo naman siya o na good Wi-Fi signal, kahit pa paano, may extend pa rin naman niya yung area na gusto mong magkaroon ng Wi-Fi or coverage. And yung next is yung access point. Ano ba yung access point? Para sa men, uh, one of the basic example ng access point is yung ginagamit sa mall. Pag nasa mall kayo and gusto nyo internet, may hotspot sila and they are using uh, usually an access point para makover or magkaroon ng internet access through the entire mall. And ano nga ba yung benefits ng access point? Yung access point usually is, ito, sample na naman. This is an outdoor access point and TP-Link and yun. Ito yung diagram niya which is kung makikita nyo sana hindi siya blurry. May mga access point siya sa baba and may switch siya and may router siya. So, ang mangyayari kasi is kapag access point, pwede kang maglatag ng marami. And meron ka central management system or controller, Wi-Fi controller, para dun mo lang siya i-manage na kapag may gusto kong bagong settings or security settings or may update ka, pwede mo siyang gawin doon. Unlike kung separate router yung ilalagay mo sa mall, kapag may update ka or may bago ka settings, iisa-isahin mo lahat yun. Yun yung usually benefits ng access point and ginagamit usually ng mga piece of box or piece of bendo yung access point for their machines. And next, Wi-Fi router. Okay, Wi-Fi router para sa may Wi-Fi router. Guys, ang trabaho ng Wi-Fi router mo is mas gumanda yung Wi-Fi experience mo or yung network experience mo sa bahay. Not necessarily na i-improve niya yung speed mo pero ma-achieve mo kung ano yung actual speed na meron ka dapat. It will help pero back to basic muna tayo guys. Umpisahan natin dun sa internet speed. Okay? Yung internet speed mo kung ano yung subscription plan mo. Like for example, sabi natin plan... Uh, 25 Mbps from Converge. So, magbibigay sila ng modem Wi-Fi router. Yung modem Wi-Fi router, yung all-in-one natin yon. So, yung all-in-one na yon, trinay mo mag-LAN cable using a laptop or desktop, directly connected to the Wi-Fi router na yon. And, kung maganda yung connection na nakukuha mo at the same time, uh, stable siya, walang lag, walang issue, ibig sabihin maganda yung internet connection mo. Pero kapag dating na, bigla kang naggumamit ng Wi-Fi devices like uh, mobile phone, tablet, or kung ano pang Wi-Fi devices and hindi mo na-achieve yung gusto mong speed. Pwede hindi maganda yung Wi-Fi capability ng modem router or hindi maayos yung Wi-Fi router mo. So, bakit mo kailangan bumili? Yun nga, una yung experience for uh, the new Wi-Fi router and ano ba yung mga matutulong niya ng Wi-Fi router? Uh, yun, kung hindi maganda yung Wi-Fi experience mo, sa modem mo and maganda naman yung LAN cable connection mo and stable siya makakatulong yung new wifi router mo para gumanda yung experience mo na ma-achieve mo kung ano na mo by LAN cable basically yun yun makatulong siya na mas maganda yung connection mo uh, ano nga ba yung mga yun? may dual band which is yung 2.4 and 5 GHz frequency which is uh, basically yung 5 GHz frequency mas maiksi siya mas maiksi yung range pero mas stable kasi less crowded sa 5 GHz frequency unlike 
gigahertz frequency na pakaraming de- uh, device or gadget na gumagamit nun, hindi lang wifi router ang um, alam ko pati yung microwave oven uses 2.4 gigahertz frequency so maraming interference kaya mas maganda yung 5 gigahertz frequency and yung next is mas malawak yung range uh, usually kung mapapanood yung mga previous video ko uh, yung range na nakukuha ko from different router wifi router is iba-iba. So, doon nagkakatalo yung mga Wi-Fi router. Uh, not necessarily na mas mahal, mas malawak yung range. Not necessarily na mura, mas may yung range. Kung mapapansin nyo naman, meron tayong as cheap na router na AC5. For me, cheap na yung 1,200 pesos. And lumawak yung coverage ko compared doon sa stock modem natin. And, yun. Depende sa brand, kung brand nagtatanong kayo, anong brand ba yung maganda, ano ba yung magandang bili na brand, gaming router ba, pinakamahal ba. Guys, uh, in short, kung pinapanood nyo yung mga video ko, lahat yon maganda kasi na-testing ko for ML, and yung sa ML ko is single digit ping tayo, and wala naman ako issue with ML. Yun lang, kapag mas mura, mas makes yung range na nakukuha ko, pero kapag malapit naman ako sa kanya, okay pa rin yung performance niya. Pero lahat ng router na na-test ko is mas maganda compare sa stock modem router na meron ako. And kung mapapansin nyo, kapag bumibili kayo router na sa inyo, sabi nyo, Uy, AC2100 yan. Uy, AC1200 yan. Or, Uy, AX na yan. Uh, kung iisipin nyo, yung speed na nakalagay doon, for example, uh, dual band na AC2100, which is yung 2.4 GHz frequency niya is only capable up to 300 megabits per second while 5 GHz frequency niya is capable of 1.7 gigabits per second so, ano laki nun? kung ayun yung titignan nyo at ayun yung ma-achieve yung internet connection hindi po siya ganun ang sabi ko, base pa rin sa actual internet plan mo kung ano yung nakukuha mo directly from the modem yun lang makukuha mo so, hindi naman useless kasi actually yung uh, specification na AC23, AC1200, 750, and everything like that. Hindi siya useless. U- useful siya kapag meron kang mga home media servers sa bahay and may mga devices ka na nag-interact with each other devices like for servers, uh, workstation na gusto mo lang, local area connection. Magagamit mo yung utilization na yun na, uy, mas matabang network, mas mabilis mag-transfer ng file. Pero kung ang pinaka-use mo for a Wi-Fi router is speed sa internet na bibilis or madadagdagan yung 25 Mbps na internet subscription hindi po siya ganun kahit na meron kang 1.7 gigabit per second na speed na nakalagay sa ano kaya kung mapapansin nyo hindi siya uh, internet speed wifi speed yung nakalagay sa kanya faster wifi speed kaya yun ano pa hmm, for the wifi router ito yung mga tanong pala Bibilis ba internet connection? Uh, in a way, kung hindi maganda yung experience mo sa uh, directly from the modern Wi-Fi, pwedeng gumanda yung internet speed mo kapag nag-add ka ng router. Pero hindi siya bibilis ng kung an- mas mabilis kung ano yung actual internet speed mo coming from the modem. And second question, pwede bang ipalit sa modem router galing sa ISP? Yung basic concept ng modem is kailangan lagi natin ng modem. Pero, yung mga Wi-Fi router na nire-review natin is wala silang modem capability. And, na-discuss ko na rin na kung bumili ka man, hindi siya agad-agad basta sinasaksak kasi nakadepende usually sa MAC address ng device na binigay sa'yo ng ISP. Then, usually, yung third question, gano'n po kalayo yung router from modem? Okay, yung Wi-Fi router natin, as much as possible, kahit yung access point or other devices, Usually, kapag uh, LAN cable lang gamit mo, CAT 5E and above, CAT 5E, CAT 6, or kung may CAT 7, 100 meters. Pwede kang gumamit ng LAN cable na 100 meters. So, hindi kailangan na yung modem mo magkatabi nung uh, new router mo. Pwede maglatag ka ng LAN cable and sa kabilang room yung Wi-Fi router mo and at 100 meters. Pero, ang suggestion ko or ginagawa ko palagi is, less than 100 meters. Hindi ko sinasagad. Usually, around 80 or 90 meters at max. Kasi kahit pa paano, may liway ako na, uh, saan kaya nanggagaling yung problema? At least kahit pa paano, meron akong 10 meters na 
allowance for the actual length. Then next, yun. Uh, additionally, is yung bandwidth limiter or QoS ng mga router. Guys, depende yun sa mga bibili ng router. Like for example, Asus, meron silang QoS. Uh, yung Tenda, meron siyang bandwidth limiter. Iba-iba uh, yung features na makukuha mo with each different Wi-Fi router na bibilin mo. So, depende yun. So, ang binibili kaya, nagmamahal yung mga Wi-Fi router, mas marami siyang features, mas malawak yung range, mas maganda yung connection. Yun yung mga bagay na yun. And next is, ilan na kaya ang kumonek sa isang router? Yun. Depende pa rin sa router mo yun. Sa capability niya, like, uh, kapag mas yung processor niya, maraming kailangan i-consider kung ilan. Pero, ang natatesting ko dun sa mga Wi-Fi router na natest ko, uh, for AC5, AC11, uh, AC23, Asus, and ano pa ba? Uh, yun lang actually yung mga natest ko yung full potential nila which is around 20 to 25 devices at that time. And wala naman ako issue. Na-accommodate niya yung mga more than 20 devices. Not sure kung more than 25 kaya niya pero at least 20 na handle naman niya. And next question is Mas mahal na router ba mas maganda? Mm, okay, kung sa brand kasi, nagulat ako sa tenda. Napakamura ng tenda compare sa Asus. Asus fanatic ako, which is ang ganda ng Asus with regard to uh, features niya and yung range niya, panalo siya. Nagulat na lang ako nung nag-testing ako ng AC11 na, wow, yung gamit ko before na Asus is just RT AC1200 and kaya, niya kaya ni tenda AC11 mag-compete dun sa RTAC 1200. Yun nga lang, mas kampante kasi ako kapag Asus, pero iba yung performance ng tenda. Kaya ko lang nasabi na kampante ako with Asus kasi ang Asus na nagamit ko is for more than 2 years, wala akong issue sa kanya. Yung tenda kasi, fresh pa siya. Recently ko lang ginagamit. And yung tenda AC23 natin is for 4 months ko na siya ginagamit, 24 by 7 and wala naman akong issue na nakukuha sa kanya. Kaya sinasabi ko na mas kampante ako sa Asus kasi mas kilala ko yung brand pero tinetesting ko yung mga Tenda products natin kung gaano ba katagal yung durability nila and yun, yung mas mahal, mas maganda uh, perspective yun uh, paano nga bang sinabing perspective? basta, hindi basta mahal, maganda may mahal na hindi maganda may mura na maganda like yung Tenda, ma mura siya pero maganda siya Yung Asus, in general, para sa akin, maganda siya all throughout. Medyo mas pricey nga lang siya. And yun, may mga nagre-request sa video na mag-test ng AX. Bakit hindi AX or Wi-Fi 6 yung gabitin ko router or i-test ko router? Guys, actually, yung nabanggit ko kanina, yung actual internet speed ko is 75 Mbps. So, yung AX is Wi-Fi 6. Mas maganda, actually, mas maganda yung coverage niya, mas maganda yung range niya dapat. Kaya lang kasi to fully utilize yung Wi-Fi 6 capability niya is you should have a Wi-Fi 6 capable phone or devices na connect para matesting natin. Kasi kung uh, ang gamit ko lang yung P30 Pro and other devices na luma, so parang hindi natin matetake advantage kung ano ba yung mga features ng Wi-Fi 6 or AX series. Pero gagawin pa rin natin yun para malaman natin yung range comparison niya with our previous generation of uh, Wi-Fi series like yung AC series pa yung testing natin. And, yun lang. Wala na akong maisip na question na naiba to sa akin na medyo mahirap. Lahat ng question nyo. Actually, lahat mahirap. Kaya pinag-iisipan ko kung paano ko siya sasagutin. And, yun. Sana may natutunan kayo. And, kung may mga question kayo, alam nyo naman, question lang kayo below or try to message me at JK Chavez. Pero, uh, mas lagi ako nakafocus sa YouTube channel pero sumasagot pa rin naman ako sa JK Chavez na FB page and if you like the video, don't forget to hit that like button, sana talaga may natutunan kayo and don't forget to subscribe and see you next video have a great day and bye